விரிவாப்பாக்கலாம். ஏப்பிரல் 14.5.1991 மண்டு மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்க மோங்குர பகுதியில்தான் அம்பேத்கர் பெரந்திருக்காரு ராம்ஜி மலோஜி சக்பால் மற்றும் பீமாபை முற்பெட்கர் சக்பால் தான் இவரோட பெற்றோர்கள் ஆவாங்க இவர் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்துல இருந்து பிறந்து வளர்ந்து வந்தவரு ஆனா இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த தலைவர்கள்ல ஒருவனாரு இந்தியாவில மட்டும் இல்ல உலகம் முழுக்க பேசப்பட்ட ஒரு மா மனிதர் தான் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள் மற்றும் அவர் கொண்டு வந்த ஒரு சில மாற்றங்களை பத்தி இப்ப பாத்திரலாம் அம்பேத்கரோட உண்மையான பெயர் அம்பவ தேகார் அவரோட சொந்த கிராமமான அம்பவதே அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்துதான் அவருக்கு அம்பவ தேகார்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அவங்களோட பெற்றோர்கள் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆசிரியரான மகாதேவ் அம்பேத்கரோட பேரை தான் தன்னோட குடும்ப பெயரான அம்பவ தேகார்ல இருந்து பள்ளி பதிவுல அம்பேத்கர் அப்படின்னு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு வெளிநாடுகள்ல பொருளாதார படிப்புல முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்தியர்னா அது அம்பேத்கர் தான் முனைவர் பட்டம் மட்டும் இல்ல பொருளாதார படிப்புல முதல் பிஹெச்டி முடிச்சவர் இவர் தான் தெற்காசியாவிலேயே பொருளாதாரத்துல முதல் முறையா ரெண்டு முனைவர் பட்டம் முடிச்ச ஒரு நபரும் இவர் அவரோட தலைமுறையிலேயே மிக உயர்ந்த படித்த இந்தியர்கள்ல ஒருவரா அம்பேத்கர் இருந்தார் இதை தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் கொலம்பிய பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வந்திருக்காரு அம்பேத்கர் பொருளாதார படிப்புல இருபத்தி ஒன்பது கோர்ஸும் வரலாற்றுல பதினொன்றும் சமூகவியல் ஆறும் தத்துவத்துல அஞ்சும் மானுடவியல் நான்கும் அரசியல் மூன்றும் பிரெஞ்சு மொழிகள்ல ஒரு படிப்பும் ஜெர்மன் மொழிகள்ல ஒரு படிப்பும் படிச்சு முடிச்சிருக்காரு இவ்வளவு படிப்பை படிச்ச முதல் இந்தியர் அப்படிங்கிற பெருமையும் அம்பேத்கருக்கு இருந்து வந்திருக்கு இதை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியை நிறுவுவதில் அம்பேத்கர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சிருந்தாரு அம்பேத்கர் ஒரு புத்தகம் ஒன்னு எழுதியிருந்தாரு ரூபாயின் சிக்கல் அதன் தோற்றம் மற்றும் அதன் தீர்வு இதுதான் அந்த புத்தகத்தோட பேரு இதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ஆய்வு ஒண்ணு மேற்கொண்டிருந்தாரு அந்த ஆய்வு எதை பத்தினா ரூபாயில ஏற்படுற சிக்கல் அதனால வர பிரச்சனைகள் பற்றியான ஆய்வு தான் அது அந்த ஆய்வறிக்கை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதை புத்தகமா போடும்போது அந்த புத்தகத்தோட முன்னுரையில ஒன்னு சுட்டி காமிச்சு அவர் எழுதியிருந்தாரு அந்த வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில தான் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கருத்து உருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு இதை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மகாத் சத்தியாகிரகம் அம்பேத்கரோட மிக முக்கியமான ஒரு போராட்டம் தான் சொல்லணும் அந்த போராட்டம் எதுக்காகனா ஒரு குடிநீருக்காக இந்த மகாத் சத்தியகிரகம் போராட்டம் அம்பேத்கரோட அரசியல் சிந்தனையை எல்லாருக்கும் தெளிவா காட்டுச்சுதான் சொல்லணும் இந்த போராட்டம் காந்தி அடிகளோட தண்டி அணிவகுப்புக்கு முன்னாடி ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு காந்தி அடிகளின் பிரச்சாரத்தின் மையத்துல உப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனா அம்பேத்கர் அவர்களோட பிரச்சாரத்தின் மையத்துல குடிநீர் தான் வைக்கப்பட்டிருந்தது மகாராஷ்டிராவில இருக்க சாவதர் ஏரியில இருந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தலித்களுக்கு அனுமதி கிடையாது இததான் அம்பேத்கர் எதிர்த்து வந்தாரு நீர் ஆதாரம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே பொதுவானது தானே இதுக்கு ஏன் அனுமதி எல்லாம் பெற்றுதான் நாங்க தண்ணி குடிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு அரசியல் சிந்தனை தான் அம்பேத்கர் கிட்ட இருந்து வந்தது இந்த சாவதர் ஏரியில இருந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அவர் ஒரு குழுவை வழிநடத்தி சென்றாரு இதன் மூலமா அவர் என்ன சொல்ல வராருனா தலித்களோட உரிமைய பெற்று எடுப்போம் அப்படிங்கறது அவரோட எண்ணம் கிடையாது நாங்களும் மனுஷங்க தான் நாங்களும் எல்லாருக்கும் சமமானவங்க தான் அப்படிங்கறத புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஏரியில நாங்க தண்ணி குடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத அவர் தெளிவா உணர்த்திருந்தாரு குடிநீர்ங்கிறது அம்பேத்கரோட மனசுல ஏன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னா அவர் பள்ளி படிப்பு படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி குடுக்க கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்களாம் அங்க வேலை செய்யற பியூன் வந்து தண்ணி குடிச்சா மட்டும்தான் இவர் தண்ணி குடிப்பாராம் ஒரு வேலை அன்னைக்கு அவங்க வரல இல்ல வேற ஒரு வேலையா இருந்துட்டா அன்னைக்கு ஃபுல்லா அன்னைக்கு முழுக்க அவர் தண்ணி குடிக்காமலே இருப்பாராம் இதனாலதான் ஒரு நீருங்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம்ங்கிறத அம்பேத்கரோட அரசியல் சிந்தனை அனைவருக்குமே ஒரு தெளிவான பார்வையை கொடுத்திருக்கு இதை எடுத்து அம்பேத்கர் இந்தியாவில வேலை வாய்ப்பு நேரத்தை பன்னெண்டு மணி முதல் எட்டு மணி நேரமா குறைச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரை வைஸ்ராய் சபையில தொழிலாளர் உறுப்பினரா இருந்த டாக்டர் அம்பேத்கர் தொழிலாளர்களுக்கான பல சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சாரு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு புதுடெல்லியில நடைபெற்ற இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டோட ஏழாவது அமர்வுல 
வேலை நேரத்தை பன்னெண்டு மணி முதல் எட்டு மணி நேரமா அவர் குறைச்சிருக்காரு இதை தொடர்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக பல நடவடிக்கைகளை அவர் மேற்கொண்டிருக்காரு குறிப்பா சொல்லணும்னா சம வேலைக்கு சம ஊதியம் பணியாளர் காப்பீடு மருத்துவ காப்பீடு சரியான நேரத்துல விடுப்பு வழங்கணும் அவங்களுக்கு அன்பளிப்பு கொடுக்கணும் மற்றும் ஊதியத்தோட அளவை அடிக்கடி மாற்றணும் அதுல திருத்தம் கொண்டு வரணும் உயர்த்தணும் அப்படிங்கிற பல நடவடிக்கைகளை அம்பேத்கர் கொண்டு வந்திருக்காரு தொழில் சங்கங்களை அவர்தான் பலப்படுத்தி இருக்காரு இதையடுத்து அம்பேத்கரோட சுய சரிதை கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு பாட புத்தகமா பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மற்றும் முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டுகள்ல அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இருந்து திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா அம்பேத்கர் ஒரு புத்தகம் ஒன்னு எழுதுறாரு குழந்தை பருவத்துல இருந்தே அவர் அனுபவித்த தீண்டாமை கொடுமைகளை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு தான் அது வெயிட்டிங் ஃபார் விசா அப்படின்னு இருபது பக்க சுயசரிதை கதை அந்த புத்தகம் கொலம்பிய பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு பாட புத்தகமா பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி பிரிவை பற்றி அம்பேத்கர் அன்றே ஒரு கருத்து ஒண்ணு முன் வச்சிருக்காரு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்காக ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது அதுதான் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி இந்திய நாட்டோட ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு போன்ற கொள்கைகளுக்கு இது எதிரானது அப்படிங்கிற அடிப்படையில வரைவு செய்யப்பட்டதா அம்பேத்கர் மறுத்து வந்திருக்காரு இதையடுத்து பெண்களுக்கு பல முக்கியமான உரிமைகளை வழங்கிய இந்து கோட் மசோதாவை நிறைவேற்ற அம்பேத்கர் மூன்று ஆண்டுகளை போராடி வந்திருக்காரு இந்த இந்து கோட் மசோதா இந்திய நாடாளுமன்றத்தால கைவிடப்பட்ட போது அம்பேத்கர் இந்தியாவோட முதல் சட்ட அமைச்சர் அப்படிங்கிற பதவியில இருந்து அவர் விளங்கிட்டாரு இவ்வளவு பெரிய பதவி இருந்து என்ன ஒரு பிரயோஜனம் என்னால இந்த ஒரு சட்டத்தை கூட கொண்டு வர முடியல எனக்கு அப்ப தேவையே இல்லைன்னு தான் அதை தூக்கி போட்டிருக்காரு இந்த மசோதா ரெண்டு முக்கியமான கருத்துக்களை முன்வைக்குது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்து பெண்களுக்கு அவங்களோட உரிமைகளை வழங்குவதன் மூலமா அவங்க சமுதாயத்துல ஒரு அந்தஸ்தை உயர்த்த முடியும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை ரத்து செய்யணும் இது ரெண்டையும் தான் அது முன்வைக்குது இந்த மசோதா சொல்ற ஒரு சில முக்கியமான அம்சங்களை இப்ப பாத்துடலாம் பெண்களுக்கும் சமமான குடும்ப சொத்துரிமை இருக்கு திருமணத்தை பிடிக்கலன்னா அதை விவாகரத்து செய்யறதுக்கு ஆண்களுக்கும் உரிமை இருக்கு பெண்களுக்கும் உரிமை இருக்கு நிறைய திருமணங்கள் செய்து கொள்றதே சட்ட விரோதமானதுன்னும் விதவைகள் மற்றும் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள் மறுமணம் செய்து கொள்வதற்காக எல்லா உரிமைகளும் இருக்கும்னு எந்த சாதியில இருந்து வேணா குழந்தைகளை தத்து எடுத்துக்கலாம்ங்கிற போன்ற பல அம்சங்களை இந்த மசோதா சொல்லுது பெண்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்களோ அந்த அளவை பொறுத்துதான் சமுதாய முன்னேற்றத்தோட அளவை கணக்கிட முடியும்னோ திருமணம் முடித்த எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் அவ கணவனுக்கு சமமா நிற்கப்படணும் மற்றும் அவளோட கணவனோட நண்பனுக்கு சமமா பார்க்கப்படணும் அந்த கணவனுக்கு அடிமையா இருக்கிறத மறுக்கப்படணும் அப்பதான் அவங்களோட மரியாதையும் மகிமையும் உயரும் அப்படிங்கறத அவர் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு இதையடுத்து பீகார் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களை பிரிக்க முதலில் பரிந்துரை செய்தவர் அம்பேத்கர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு மொழியியல் மாநிலங்கள் பற்றிய எண்ணங்கள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ஒன்று அம்பேத்கர் எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்துல பீகார் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்கள் மட்டும் குறிப்பிடாம மொழியியல் சார்ந்த ஒரு மாநிலங்கள் தனியாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அவர் பரிந்துரை செஞ்சிருந்தாரு இந்த புத்தகம் வெளியாகி நாப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுல பீகார்ல இருந்து ஜார்க்கண்டும் மத்திய பிரதேசத்துல இருந்து சத்தீஸ்கரும் பிளவுபட்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு திறமையான நிர்வாகத்தின் தேவைகள் தேவைகளை பொறுத்து வெவ்வேறு பகுதிகள் வெவ்வேறு பகுதிகளை பொறுத்து அந்த உணர்வுகள் பெரும்பான்மையினருக்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் இடையேயான விகிதத்தை பொறுத்து மொழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படலாம்ங்கிறத அந்த புத்தகத்துல அவர் தெளிவா எழுதியிருந்தாரு இதையடுத்து நீர் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான இந்தியாவின் தேசிய கொள்கை வளர்ச்சியில அம்பேத்கர் ஒரு முக்கிய முன்னோடியா இருந்து வந்திருக்காரு அரசியல் அமைப்போட இறுதி வரைவை நவம்பர் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி ராஜேந்திர பிரசாத்திடம் அம்பேத்கர் ஒப்படைச்சாரு இந்தியாவில பல்லோக்கு நதி பள்ளத்தாக்கு திட்டங்களை அம்பேத்கர் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுல ஒரு சிலது பாத்தீங்கன்னா தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் பக்ரா நங்கல் அணை திட்டம் ஹிராகூட் அணை திட்டம் போன்ற பல திட்டங்களை அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காக அவர் மத்திய நீர் ஆணையத்தை கொண்டு வந்தாரு இந்தியாவில மின் வாரியத்தோட வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்காக மத்திய மின் தொழில்நுட்ப வாரியத்தையும் மற்றும் மத்திய மின்சார ஆணையத்தையும் கொண்டு வந்தாரு இந்தியாவில நன்கு பயிற்சி பெற்ற மின் பொறியாளர்கள் தேவைங்கிறத தொடர்ந்து வலியுறுத்த வந்த ஒரு நபர் அம்பேத்கர் தான் இந்திய விடுதலைக்கு பின்னாடி நாட்டோட முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் தலைமை சிற்பியாகவும் செயல்பட்டவர் அம்பேத்கர் அவரோட தலைமையில தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி நாட்டுக்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் நிறைய விஷயங்களை அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு சமூகத்துல இருக்க ஏற்ற தாழ்வுகள் பாகுபாடுகள் மற்றும்